అబ్బో ఏంద్రా వర్షంలో దడుచుకుంటే ఏందో తెచ్చాడే పెద్ద మనిషి పాతకి ఇష్టమని నాన్న పలుస కూర చేయించాడు ఈ ప్రాణాలకి ఏమి తక్కువ లేదు ఐదేళ్ల నుంచి పక్క పక్కనే ఉన్న తండ్రికి కొడుకు బాటలు లేవు ఈ వయసులో పడుతలు ఎందుకయ్యా నీకు ఆఖరి రోజుల్లో కొడుకు మీద అలిగి ఏం సాధిస్తామయ్యా అవునే నాలుగు రోజుల నుంచి ఆడితో మాట్లాడాలని నాకు ఉంది రే రేపు పొద్దున్న మీ నాన్న రమ్మని చెప్పు తాత నీతో మాట్లాడతాడంటని చెప్పు అలాగే తాత ఏమన్నాడు ఎందుకు తిన్నాడా ఏం చెప్పాడరా ఉప్పు చాప పాపు చారు తాత ఏమన్నాడు రా తాత ఏమన్నాడు చెప్పలేదు ఏమిట్రా కూర తిన్నాడా బాగుంది చెప్పు రే నువ్వు తినరా ఏం చెప్తాడండి మీ చాదస్తం కాకపోతే ఆయనకి మనం అంటే నగ్గిట్టదు చెల్లెలు కూతుర్ని కాదని నన్ను చేసుకున్నారని కోపం ఆయన మాట పడిపోతే కానీ నీకు నానా అని పిలవడానికి నోరు రాలేదంట్రా నీ కబుర్ చేస్తే రాలేదన్న దిగులతోనే ఆ మనిషి అట్ అయిపోయాడు నన్ను పిలవడం ఏంటమ్మా నన్ను అడుగుతావేరా నీ కొడుకు అడుగు ఆడుతానే ఇంకా కబుర్ చేసింది తాత నాకు కబుర్ చేసాడా మరి నాకు చెప్పలేదేంట్రా మర్చిపోయా ఇతను చాలా సింపుల్ గా చెప్పిన మర్చిపోయా అన్న పదం ఆ తండ్రి కొడుకుల మధ్య శాశ్వతంగా మాటలు లేకుండా చేసింది ఇతనికున్న ప్రాబ్లం మతి మరుపు మనందరిలాగానే మరుపు అనే సహజ గుణం ఇతనికే ఉంది కానీ దాని డోస్ ఎక్కువ ఒక పని చేస్తూ ఇంకో పని మీదకి ఆటోమేటిక్ గా మైండ్ డైవర్ట్ అయిపోతుంది మరి ఇలాంటి వ్యక్తి కథ ఎలా ఉండబోతుందంటే మందు కొడతాను మాస్టర్ మందుంది కదా అని ప్రతి చిన్నదానికి బిల్ వేసుకుని బజ్జుంటే బాడీ బద్దకించి పనిచేయడం మానేస్తుంది మొక్కకైనా మనిషికైనా లోపలున్న రోగాన్ని లోపలే తగ్గించాలి ఏమిటి నేను చెప్పాను కదా మా వాడు ఏదైనా న్యాచురల్ గా నయం చేయడానికి చూస్తాడు అపర మేధావి ఫార్మల్ పాలిట దేవుడు మొత్తంగా హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ అగ్రికల్చర్ ప్రిన్సిపల్ సైంటిస్ట్ అయిందా నీ భజన నమస్కారం హలో సార్ హలో కొంచెం హీరో లక్షణాలు ఉన్నట్టున్నాయి బాబుకి ఇతనికి పెద్దవాళ్ళంటే విపరీతమైన గౌరవం పర్టికులర్ గా నువ్వు అంటే అమితమైన భక్తి మీ అమ్మాయి అని చెప్పగానే పిల్ల ఎలా ఉంటుందని అడగకుండా సంబంధం ఖాయం చేయమని ఒకటే గొడవ అల్లరి నువ్వు ఎందుకో అంత అల్లరి డోంట్ మైండ్ బాబుకి ఏమన్నా లోపమా సార్ రాంబాబు గారు నేను మీ తన్నా పెళ్లి కొడుకు తండ్రి కోడలు ఎత్తుకుంటూ వస్తే ఇలాగే అనుకుంటారని తగ్గ మీ పంపింగ్ ఒకటి అది కాదు సార్ ఆకు మీద చిన్న మచ్చ ఉన్న వంద కోణాల్లో ఆలోచించే వ్యక్తిని అమ్మాయి పెళ్లి అంటే కొంచెం లోతుగా ఆలోచిస్తాం కదా ఏమనుకోవద్దు నేను ఇప్పుడు సిటీకే వెళ్తున్నాను నచ్చితే అమ్మాయిని చూపిస్తాను సంతోషం అండి ఓకే సార్ హలో పాండురంగారావు అని పిల్ల తండ్రి రాంబాబు నీ గురించి లేపి లేపి వదిలిపెట్టాడు చాలా జాగ్రత్త మాట్లాడు అమ్మాయి బాగుందంట నాన్న కుర్రాడు నచ్చాడు అదిరిపడా నీకు అరగంటలో ఫోన్ వస్తుంది ఫోన్ పెట్టి ఆ ఎదో ఓవర్ యాక్షన్ లే ఆపు అసలే నీకు మతి మరుపు ఏం మర్చిపోయి తెస్తావు అని భయంతో చెప్తున్నాను నువ్వు ఇలా బెదిరించావనుకో నిజంగానే మర్చిపోతాను ఆ ఈ బెదిరింపులు ఒకటి నాకు లక్కీ నీ కోసం ఎవరో పాండరంగరావు గారు వచ్చారు ఇది టీ ఆర్ చెరుకు రసం రా షుగర్ టీలో వేయాలి రా ఇలా డైరెక్ట్ గా బాడీలో వేసేయకూడదు నీ చేత పట్టి టీ లాగే జీవితాంత టీ దూరం అయిపోతాను నువ్వు ఒక పెన్ను పేపర్ తెచ్చు ఒక అర లీటర్ పాలు తీసుకుని బాగా మరగబెట్టి ఒక పావు లీటర్ నీళ్ళేసి మళ్ళీ బాగా మరగబెట్టి 
ఇంత ఏంటి ఇంత అంత టీ పొడేసి రాసుకో ఎందుకు రా కంగారు నీకు సేవ చేస్తుండ అదివింద్ర ప్రవీణ కొంచెం మసాలా ఎక్కువైంది కదా నాన్ వెజ్ కి మసాలా తగిలితేనే రా పీస్ రుచి పెరిగేది ఏంట్రా పీసు రుచి అంటున్నావు ప్రవీణ్ గారు చికెన్ కర్రీ తీసుకొస్తే కాంప్లిమెంట్ ఇస్తున్నా నీ కాంప్లిమెంట్ సరే వచ్చిన ఆయన నీకేమన్నా కాంప్లిమెంట్స్ ఇచ్చాడా అని ఎవరో అదే రా పాండురంగారావు గారు ఏమైంది అయిపోయింది మర్చిపోయాడు ఇక్కడ ఒక ఆయన ఇప్పుడే వెళ్ళిపోయారు చెప్పండి సిగస్తా అని మీ ఆఫీస్ లో కాఫీ షాప్ ఉంది కదా అక్కడికి రా మీరు లోపలికి కాఫీ ఆర్డర్ చేయండి అది వచ్చే లోపల నేను వచ్చేస్తా రోజు నువ్వు పప్పు సొద్దు కానీ నిజంగా నాకు పడింది అలా ఎడిపోతుంటే చూస్తారు అనుకున్నా అందుకే మార్నింగ్ ముగ్గేస్తుంటే ముగ్గు చెప్పు సహాయత్తుకు వచ్చేసాను వాళ్ళ నాన్న పిలిస్తే ఆ విషయం నాకు తెలియదురా పెట్టుకు వచ్చి పుచ్చుకున్న చూపించాను అంతే ఇంకా పెళ్లి అంతా నువ్వే సెట్ చేయాలి ఏం స్కెచ్ చేస్తావు ఎలా సెట్ చేస్తావు అంత నీ ఓపురా చిన్నా ఓ పెన్ను పేపర్ తీసుకురామా ఆ బ్లూ పెన్ తీసుకురామా బ్లాక్ వద్దు సెంటిమెంట్ చెప్పింది అంత ఓకేరా కానీ నేను నమ్మడానికి అసలు లేదు ఎందుకైనా మంచిది మూడు రాత్రులు గడిపిన తర్వాత ప్లాన్ చేస్తే బెటర్ నా ఫీలింగ్ ఎలా వేసాలి కోయంబత్తూర్ వెళ్ళి కిషోర్ గారి ఇంట్లో కొన్ని రోజుల తర్వాత పెళ్లి చేసుకుని హ్యాపీగా ఉండండి చెప్పు నిన్నే సారీ సార్ సారీ ఏమిటి సారీకి ఒక విలువ ఉంటుంది దాన్ని చెప్పేవాడికి అర్హత ఉండాలి మనిషి అంటే వాల్యూ లేని నీలాంటి వాడి కోసం ఇంతసేపు వెయిట్ చేశానంటే నాకు నా మీదే అసహ్యం కలుగుతుంది మీ ఇద్దరు మధ్య దూరం చూడలేదు తెలియదు కానీ వారి ఎవరు కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఎవరో సోల్ గబులు చెప్పుకుంటలేదు ఎలా కొలం ఉందా పొద్దు నడిగి లేపుకు వచ్చాను ముగ్గు చెప్తా సహా ఎక్కడికి వెళ్ళాలి తెలియక దాంట్ నుంచి ప్లాన్ చేసుకుంటున్నావు సిచ్యువేషన్ కమెంట్ సైలెంట్ గా వెళ్ళిపోతే తప్పించి ఏంటి అదో గొడవ ఎవరా వీడెవడు అసలు నాకెందుకు ఎవరా నాకు పిల్లి మావరా మాయా మా చెప్పారా మాయా మాయో మాయ చాలా మంచాడు సారీ మాయా మీరు మా ఓడికి పెళ్లి ఇవ్వడానికి వచ్చారు నాకు తెలియదు మా ఓడి చాలా గొప్పడు స్కెచ్ చేసారంటే ఈ పనిట్ అయిపోవాల్సిందే మీరు అలా కారణంలో కూర్చుని మీ అమ్మాయి మా ఓడి సెట్ చేసేయండి మిగతా మనం ఆడుకుందాం ఏమంటాం ఇంకో మాటని గొంతులోంచి బయటపడిందో ఏం చేస్తాను నాకే తెలియదు కిరాట్ సెట్ చేస్తావు కదా మాయకి బీపీ అన్నట్టు 
వాడి మాటలు పట్టించుకోకండి సార్ నాకు కొంచెం మతి మరుపు ఉంది సార్ ఒక పని చేస్తూ మైండ్ ఇంకో తన మీదకి వెళ్ళిందంటే ఆటోమేటిక్గా మిగతా అవన్నీ మర్చిపోతాను సార్ అలాగే మిమ్మల్ని ఆఫీస్లో వెయిట్ చేస్తున్నా అన్న సంగతి మర్చిపోయాను సార్ నాకు తెలియకుండా జరిగిన తప్పుని పెద్ద మనసుతో క్షమించండి సార్ ఇంత ప్రాబ్లం పెట్టుకుని పెళ్లి చేసుకుని నా కూతురు లైఫ్తో ఆడుకుందాం అనుకున్నావా అసలు ఏమనుకున్నావని రే చంపేస్తాను అర్థమైనా నాకు మనిషి పరిచయం అయితే ముందాడు లోపం పరిచయం అవుతుంది ఆఫీస్ దగ్గరే నీ గురించి క్లారిటీ వచ్చింది అయినా ఒకసారి కళ్ళారు చూసి నీ గురించి డిసైడ్ అవుదామని ఆగాను నేను ఊహించుకున్న దానికన్నా బాగా ఎక్కువ ఉందిరా నీ దగ్గర లైఫ్ లో నీ మొహం ఇంకెప్పుడు నాకు చూపించుకో నాకు ఆకలిగా లేదు నీకు అలవాటు కదా రాజా కొత్తగా బాధెందుకు నువ్వు పెద్ద పోటు కాడవని సంబంధాలు ఎత్తికి ఈయనకి కొడుకు పెళ్లి చేయాలని తాపత్రపడే నాకు కోడలు వస్తే కూతురు లేని లోడు తీరిపోతుందని ఆశపడే మీ అమ్మకి మా కుండాలు గాని బాధ నీకెందుకు కష్టపడి సంబంధాలు తేవడం తేలిగ్గా మర్చిపోవడం ఆ మర్చిపోవడం సరదా మరి మాకు సరదా కాకపోతే ఈ బతి పరిపోయేవిట్రా ఏదైనా పని చెప్తే బుర్ర పెట్టాలి ఎవరైనా స్పెషలిస్ట్ చూపించచ్చు కదా ఏ స్పెషలిస్ట్ ఏవి చేయలేడు అందరు చేతులు ఎత్తేశారు మ్యానుఫాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్ ఈ జన్మకి ఎంతే రే ఎక్కడైనా నీలాంటి మతి మరుపు దొరికితే చెప్పా పెట్టకుండా లేపు నడిపో ఇక నీకు పిల్లని ఎదగడం నావల కాదు నేను ఎత్తకమనా నా పిల్ల వద్దు పెళ్లి వద్దు ఇంకా జీవితంలో ఎవరైనా అమ్మాయి చూసానంటే నీ మీద ఒట్టే హలో రే ఎక్కడున్నావు పది నిమిషాల్లో పాతిక సార్లు చేసేవారా వస్తున్నా బాస్ అరుస్తున్నాడు రా బ్లడ్ ఎక్కించాలంటే తొందరగా రా బాడీ మీద గౌరవం లేకుండా బాత్రూమ్ లో డాన్స్ ఆడేమన్నాడు రే నువ్వు వచ్చి కేకలేదు గాని ముందు ఎక్కడికి రా హలో ఎక్కడున్నావురా తొందరగా రారా నీకు దండం పెడతాను బెడ్ మీద బ్లడ్ ఇచ్చి బాటిల్ పంపిస్తున్నా తీసుకో బాటిల్ ఎక్కడ పంపించా ఏ ఫ్లోర్ లో ఫస్ట్ ఫ్లోర్ అనుకుంటా అదేంట్రా నువ్వు పంపించాల్సింది థర్డ్ ఫ్లోర్ కదా ఇదే ఫ్లోర్ అక్క ఫస్ట్ ఫ్లోర్ మర్చిపోయి ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో ఇచ్చా మర్చిపోయేవా చచ్చిపోతాడ్రా ఇక్కడ మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తా మర్చిపోతారండి ఒక మనిషి ప్రాణం అంటే అంత నిర్లక్ష్యం ఏంటి మీకు రెండు రోజుల నుండి మిమ్మల్ని పెట్టుకోవడానికి ఎంత ప్రయత్నించాను బ్లడ్ లేకుండా ఇప్పుడు పాపని ఎలా కాపాడాలి ఏంటమ్మా నీతో పాటు వచ్చిన అబ్బాయి బ్లడ్ ఇచ్చేసాడు కదా బ్లడ్ ఇచ్చాడా అవును పేషెంట్ కి కూడా ఎక్కిస్తున్నాం రండి వచ్చి చూడండి పదా అదిగో చూడండి ఎవరతను ఇతని ఇప్పుడు సెటిల్ చేయండి లేకపోతే పోలీస్ స్టేషన్ కెళ్దాం చిన్న దెబ్బే కదా లైట్ తీసుకోండి సార్ లైట్ తీసుకుంటే బంపర్ మొత్తం కొట్టేసి త్రీ డబుల్ సరే సార్ ఎంత ఇమ్మంటారు ఇరవై వేలు అండి హలో ఎవరు సార్ మీరు మార్నింగ్ హాస్పిటల్కి వచ్చి బ్లడ్ ఇచ్చారు కదా ఇచ్చాను అయితే థ్యాంక్స్ చెప్దామని చెప్పావు కదా ఇంకా పెట్టేమా ఒక నిమిషం మీ ఐడి కార్డ్ నా దగ్గరే ఉంది తీసుకో దొంగ నూటైనా పర్లేదండి మార్చుకుని వాడుకుంటాం బండి తీరా 
दीदी चाचे नंदुगुदेश नीने डबली चना रे नु वो मामूल व्यक्ति विकादु चाला गुप्पड़ भी ये इंटे नीला नुवे मार्टलेरे स्कूटर नो आई ओके वधिना सच अ ग्रेट पर्सन आई हैव नेवर सीन इन माय लाइफ यावर ने ना ना ते का पकड़ा इस तो ना 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 टू डेज निंचे ए नेगेटिव ब्लड कोसम भड़की ना � फोन चेस्टे अब ये भी तो लिया ना तू असल हेल्प पे चाहिए ना तू बेहेज़ जैसा डू थैंक्स अंटे पर लेडू इनका आवश्य मर्च पोंडा नहीं फोन पे टेस्ट डू कुड़ी चेत तो सहायम चेस्टे ये डन चेक तेली कोड अंटर आप अदत फॉलो इपोतुना डन मटा साला गप्पो व्यक्तिन कल्साइवे वाला नैनु ने कल्सा� तेरे पंडो फालमो स्वीटो तीस के लिए मर्यादा पूर्व कंगा कृतज्ञ नत चप्पिरा ये उठ अनटो वेल ऐते या महान भाव उड़नी नाकु कलसे अवकाश मिमन चप्प हाँ सरे ना ना कल चप्पता That's like my girl बैल देर बैल देर अम्मा नहीं हेल्प आउट का आवश्यक नहीं देख रहा अंतर लेदरा परिवीना I told you to be a god. I'm not sure. Oh, that's right. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. You're not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. Hello. I'm not sure. 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 Who is in the hospital? Sir, I'm not sure. रोड नंबर ट्वेंटी लो कुछ पड़ी डांस कोलों दिका दा अकड़ना ने ये नडे उसना नो वस्ती इस कुंटले तब्बा कुंडा उस्तार का दा तली न्यू एन अनुभोजन पिलाट ले राग बोधे मॉर्निंग फूड अंत वेस्ट उसना कुड़न की आकर कुछ पहुंच जाता नो बाइट कुछ जैसे थैंक यू थैंक यू सो मच सो नाइस ऑफ ब्लड वेस्ट कर लेते हैं ना मटन। भाई के चूस तो ना रो। प्रेयर जस्ट ना। पेशेंट की ये एंग कागुर दानी। यू आर रियली ग्रेट। डैडी मेरे फ्री का वन अपुरु कलुदा वन ना रो। कलुदा हूँ। तब कौन कलुदा हूँ? कंगने वन दे एक नीची खर्चे का तो उठाऊँ। व्हाट डू यू मीन? आई मीन मंदे ब्लड रिलेशनशिप का तो � मेरु मरी। By the way, if you don't mind, रोजी कर कोची चुड़ा चा। हाँ। अदे dance, dance। हाँ, dance। Yes। Oh dance, oh sorry। हाँ। कहनी बाईटे वाले के allowed लेदु। तमुड़ो चल्लो उन्डी dance नेच कुन टुन्टे तब कुन डरा उच्च। देस्ता, रेपे देस्ता, तुम उन्ने देस्ता। रे, नाक दिले कुन्नी तुमरे कुन्ना डो, अंटे डैडी आवना चंगल लो। आ, चिन्ना तुमरे, मैडम चेतले बैठे, आवे डांस नेर पिस्तर गा। आ, ओके, नेर नेर पिस्ता। ननु मैडम मनु दो, कॉल मी नंदना। नंदना। हम्म। नाइस नेम। अम्म, क्लास के टाइम आउटन्दे। � Carry me no assistant to make up me no hairdresser. Single payment. Latcha. It's just a whole family. Anta ho chesi. Location lo undi. Babu ke dancing ne pictures kunto. Main main zinma di itla marakton da dang. Ma babu thodalu kunchun love undi. Dance cheste kadra ek courses kunto dani. Kuchar vese paintingo. Padkune vese drawinge dai na. Ray, thoda ba. Inta kalanu chen nestilo nu saarin chen dida. Sir. ओके कलाकारों ने रच्चा गुड़ते ये लांटी कलाकारों को बैठ को स्टार्डो में कुतल सा तेली नरसिंहा आना तुम लोग नी तो मुलायम ना यस कंधे पर पुत्तों बाई रुपए लग कीजिए कहने चिंता पंडु यहाँ भी रुपए ले ये इंटरेस्ट नांसिंग लो मारते थे सर तंदरो कड़े तलुल वेरन मैंने चेंडी नो 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 I know your taste. I'm going to go to the 4th grade. I'm going to go to the 4th grade. 
ఆడు నాకు కావాలి తమ్ముడు సత్యం తమ్ముడు సత్యమా అదేం పేరు అల్లూరు సీను అమ్మా రాజశేఖర్ ఉన్నప్పుడు తమ్ముడు సత్యం ఉండకూడదా హౌ క్యూట్ సౌజన్య అప్లికేషన్ ఫామ్ తీసుకురా ఈ అప్లికేషన్ ఫామ్ తీసుకోండి ఇతను ఎక్కడో చూసినట్టు ఏంటండి <laughs> 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 కానీ అడుక్కున్న లాక్కునేవాడు మాత్రం కాదు ఈ అడుక్కునేవాడు మనలాగే ఒక అమ్మకు పుట్టి బిడ్డని ఎలా పెంచాలో తెలియక జిహెచ్ఎంసీ చేతిలో పడేసి చిత్తు కాగితం ఈ అడుక్కునేవాడు తిండి పెట్టే నాదు లేక దొరికిన అడ్డమైన తిండి తిని అడ్డంగా బలిసిన పిచ్చి మహారాజు ఈ అడుక్కునేవాడు అన్న వీళ్ళు కూడా ఎన్నిసార్లు అడుక్కునేవాడు అదుక్కునేవాడు అనలేదన్నాడు ఒక రూపాయి పాపాన్ని కడిగేసుకుందాం అనుకుంటారు అన్నగా పుట్టాడు ఈ ప్రపంచంలో అందరికి మీలో నాలో అందరిలో ఒక లోపం ఉంటుంది ఆ లోపాన్ని పాపంగా చూడకండి ఆ పాపాన్ని శాపంగా మార్చకండి పని లోపాన్ని నీ లోపాన్ని కూడా కడిగేసుకో సెట్ అయిపోతుంది అడుక్కునేవాడుగా పుట్ట విడి తప్పు కాదు కానీ అడుక్కునేవాడు చచ్చిపోతే అది విడి తప్పే విడి తప్పు కాదు నా తప్పు నా తప్పు మా కర్మ ఆ తప్పు నేను బతుకుడుగా జరగనివ్వను జరగనివ్వను వీడికి ఆశ్రయం ఇచ్చి ఎంకరేజ్ చేసి ఇండియాలో ఒక మంచి డాన్సర్ చేస్తారు లేదంటే నేనే యూట్యూబ్ లో మొత్తానికి అడవి వదిలించుకొని హైదరాబాద్ లో అడుగు పెట్టడానికి నేలు పట్టింది నరకరా బాబు మంచి చెడు మాట్లాడుకోవడానికి ఇలాంటి ఫ్రెండే లేడు దాదాపు పదేళ్ల ఉంటుందా మనం కలిసి అన్నట్టు బాబు ఇక్కడ అదిగో మాటలోనే వచ్చాడు హలో అంకల్ హలో బాగున్నావా బాగున్నాను అంకల్ మంచిది బయలుదేరదాం నాన్న ఏమిటి బయలుదేరదాం ఇన్ని నెలల తర్వాత వచ్చావు కూర్చో కాఫీ తాగి వెళ్తు కానీ కొంచెం అర్జెంట్ పని ఉంది వెళ్ళాలి నెక్స్ట్ టైం కలుద్దాం చాలా బాగుంది కూర్చొని నన్ను పగిలిదాం ఎదుగో బాబు రే వీటికి మీ అమ్మాయి నచ్చింది నువ్వు ఎటు మీ అమ్మకి సంబంధాలు చూస్తున్నావు నేను వీడికి సంబంధాలు చూస్తున్నాను తనకు వీడు నచ్చడానికి క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరం ఏం క్లో అయిపోవచ్చు ఒక్క నిమిషం ఏంటి నాన్న ఇది ఓ అమ్మాయిని అలా చూసి నచ్చిందని మొహం మీద చెప్పడం చాలా ఎంబారసింగ్ గా ఉంది అతను నాకు నచ్చలేదు ఆయన పోలీస్ ని మాత్రం చచ్చినా చేసుకును సారీరా వీడికి సంబంధాలు చూసి చూసి ఎవరు నచ్చక మీ అమ్మాయిని చూసి ఇష్టపడ్డాడా ఆనందంలో కాస్త తొందరపడ్డ అదేమిటరా ఎందుకో దానికి పోలీసులు అంటే మంచి ఒపీనియన్ లేదు నువ్వేం అనుకో పర్లేదు అంకల్ థ్యాంక్ యూ పదండి అనే లైన్ లో ఉన్నాడు మాట్లాడతావా అదేదో మూడో ఫ్లో ఉందండి మీరు మళ్ళీ చేయండి ఓకే పెట్టేస్తాను బాయ్ ఏంటి అతను ఇంకా ఐ లవ్ యూ చెప్పలేదా నాకు అన్ని తెలుసు చెప్పు అంత లేదు వదినా ఓన్లీ అది ఫ్రెండ్షిప్ అతనంటే నాకు ఇష్టమే గాని అతనికి నేనంటే ఇష్టమో కాదో తెలియదు కానీ వన్ డే కూడా నన్ను చూడకుండా ఉండలేడు అదే లవ్ అంటే ఓ పంచి నువ్వు నీ ఇష్టాన్ని నీలోనే దాచేసి అతనికి నీ మీద ఇష్టాన్ని ముందు కనుక్కో సరేనా సరే హలో మా 
I'm waiting for you. Come soon. Bab, bab, bab. Darma, bab. Bab, bab, bab. Akhle sun, bab. Darma, bab. Wakhe wakhe rupay, bab. Adin jaise, bab. Hi. Darma, bab. Wakhe wakhe rupay, bab. Boot chalo bande jinu ninu jushan, bab. No darma prabhu khad, bab. Aari bab hu, bab. Akka, bab chala man chodu. Kentandi, rose rose ki melo daya ganam. Every step ki aka sa panchu loki vili potundi. India dance class leda, na special class is kunar. Adu kune vadi ki bike iste chappalan pinchindi. Bike ka? Tata. One minute, ipre hosta no. Ye kada ki? Chappa ga. Uray, bike ra. Uray, na bandi chera, na bob jampe sado. Ni ni vano nu alad darman je shau. Uray, march paye sen ra. March paye orana bandi ki asta ra. नी नास्तन रहा नी ना तो टाइपू बंदे कर में ये तो नहीं चाहता ना ये इंटर नुक्तरो आई हेल्प ले तो फोर्थ के रखूँ ना आनी मुंडू मोड़ू मेरे को उठाते फोर्थ पढ़ते हैं पढ़ी ना पढ़ी तो पढ़ी थी आज फास्ट चला ले फास्ट चला ले हेलो फोन कोड़ा चेक करने वो दिले कड़े कड़े पैरों शिट मुस्तफ़ गाला बड़े मच पैन आ मैं क्या विश्व फंडेशन ने कॉल आस्ते विचार डन किलन मेरो अब दाल आड़ता रा मैं कालान पिस ना चा सरदार का नानो यू नॉट लाइक अ नॉर्मल पर्सन आह अवन अंडे अंतक मिंची ये रोज निंची नानो अंडी आना कंडी पैर तो पल Hello? Yes. Did you call me? No. I called the first time I called the name of the phone. What do you want to do? I'm going to call you a director. I'm going to call you. I'm going to call you... 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 Thank you, man. Thank you very much. Yen duk sari pade danta. Inta body kan ta blood ditch ka pade. I should say thanks for your kind heart, man. You're welcome, sir. Sweet sir, boy. Okay, sir. Oh, this good. Thank you. You ani na avi nu blood devil danta body kan ta sir na body pade nu wage na ta apda ni apko. Oh, itchi much pane kunada. Hmm, here is not top. Inka ta sangatlo. Till ni maan danta. Do you have any polarity? 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 I'm going to dance with you. 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 Do you have any polarity? Dance with you. No, dance with you. Do you have any polarity? 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 Hello? Hey! Hello? 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 By the way, I have a lot of fun with you. I don't know what you're doing. Is that right? What? I'm not sure what you're doing. What are you doing? I'm not sure what you're doing. Bye! Hey! Are you ready? Are you open? 
ఉత్తమంగా మాట్లాడిన నన్ను అవార్డు చేస్తున్నాడంటే నా మీద ఇష్టం లేనట్టే చూడు ఇష్టం లేదని ఇండైరెక్ట్గా చెప్పేశాడు ఇంకెందుకు ఫోన్ చేశాడు కట్ చే పని లేక అరే హలో హలో ఒక్క నిమిషం ఇస్తున్నాను మాట్లాడు లైన్ లో ఉన్నాడు మాట్లాడు ఏం కావాలి సినిమాకి రావాలి ఎవరు ఎవరో అయితే నీకు ఎందుకు ఫోన్ చేస్తాను నేను రాను అబ్బా అలాంటేంటి నేను ఆల్రెడీ టికెట్ కూడా తీసుకొచ్చాను ఇంట్రెస్ట్ వెళ్ళ ఏం అర్థం కట్లేదంట చాలా బాగుందంట కుళ్ళు జోక్ లేకు నాకు నవ్వు రావట్లేదు ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఐఎమ్ నాట్ కమింగ్ నీ కోపం వచ్చింది నాకు అర్థం అవుతుంది బట్ ఎందుకు వచ్చింది అర్థం కట్లేదు నువ్వు రాకపోతే నా మీద ఒట్టే ఏ ఒట్టేస్తే వచ్చేస్తాను అనుకున్నావా అవును అందుకే గేసాను నీతో ఒక విషయం చెప్పాలి ఆ పొద్దున్న చెప్పావుగా ఇంకెందుకు నా బుజ్జి కదా నా బంగారం కదా అతని మాటలు బట్టి చూస్తుంటే కన్ఫర్మ్ గా నేను లవ్ చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది థియేటర్ కి నీకు ప్రపోజ్ చేయడానికి రమ్మని చెప్తున్నాడు అంతేనంటావా నిజంగానే లవ్ చేస్తున్నాడు అంటావా కన్ఫర్మ్ మాట్లాడు హలో అరుస్తున్నాడు మాట్లాడు ఎన్నింటికి రావాలి సెవెన్ ఓ క్లాక్ షార్ప్ ఐమాక్స్ బయట వెయిట్ చేస్తుంటా సరే బాయ్ ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయలేదండి సెవెన్ ఫోర్టీ ఫైవ్ అయిపోయింది అది సూపర్ రా నెక్స్ట్ పైన ఇది టచ్ పెట్టి వన్ షార్ట్ ఫోర్ కాయిన్స్ హలో హాయ్ నువ్వా కాదా అనుకుంటున్నాను ఏంటి సినిమాకి వచ్చావా సినిమా థియేటర్కి సినిమా కాకుండా షాపింగ్ వస్తారా ఓ ఇరిటేషన్ లో ఉన్నావు అనుకుంటా అయినా రాని వాళ్ళ కోసం వెయిట్ చేసే కన్నా వచ్చిన వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు కదా అదే సినిమా అయినా నేను ఇప్పుడు పోలీసు కాదు ఆఫ్ డ్యూటీ ఫ్రెండ్ లో ఫీల్ అవ్వు వస్తావు వెతుక్కుంటూ వస్తావు నువ్వు కొట్టగలవు కుడితే చంపేస్తానన్న ఆడేదో నటింతనాడు నువ్వు జీవించు రెడ్ వేసి తగలాడు చూడు రెండు వైపే చూడు కురి పెట్టి చూడు పడిపోవడానికి రెడీగా ఉంది చూడు కొట్టు కొట్టు పెక్కబడవాలి చూస్తా తాత ఈ ముసలో నాగండి వరకు చెప్తున్నాడు కొట్టు 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 దగ్గు కొట్ట గణిత శాస్త్రం అనే ఒక అద్భుతమైన కట్టవరా అబ్బా వైద్య శాస్త్రం రా ఏ శాస్త్రం అయితే అట్రా ఇది ఒక మెడికలిస్ట్ మెరకలిస్ట్ మెరకలిస్ట్ రాయ్ ఈ రోగాన్ని చూసి డాక్టర్లు అందరూ బెదిరిపోవడం తప్ప గేమ్ ఆడి నాలుగు ఆటలు గెలిపించిన మహానుభావుడ లేరా నువ్వు మా పాలిట శంకర్ దాదా శంకర్ దాదా శంకర్ దాదా ఎంబీబీఎస్ శంకర్ అబ్బా శంకర్ దాదా 
వారం రోజులు ఏం తిని తాగి ఈ రోజు ఎలాగైనా జ్యూస్ తాగించాలని సినిమాకి రాలేకపోయాను కనీసం నీకు ఫోన్ చేసి చెప్దాం అనుకున్నా కానీ కాన్సన్ట్రేషన్ మొత్తం క్యారమ్స్ పైన పెట్టాను నన్ను క్షమించు అంత మాట అనొద్దు ఈ రోజు మీరు వచ్చినా నేను ఇంత ఆనందపడేదాన్ని కాదు అమ్మాయిల కోసం అమ్మా నాన్నల దగ్గర అబద్ధాలాడేవాళ్ళని చూసా కానీ మీరు గ్రేట్ ఏ సంబంధం లేని వ్యక్తి ఆరోగ్యం కోసం తపన పడిపోయే మనిషితో ఉన్నానంటే నేను ఏ జన్మలో చేసుకున్నా పుణ్యము తమరకాలేందండి ఈ ఇన్సిడెంట్ తో మీరు అక్కడ ఉన్నారు ఒక్కసారి మర్చిపోతే జారి కింద పడతాడు చెప్పిన టైంకి రాలేదన్నా కోపంతో ఫ్రెండ్షిప్ కట్ చేసుకుందామని వచ్చా కానీ లైఫ్ లాంగ్ మిమ్మల్ని వదులుకోకూడదు అన్న ఆనందంతో తిరిగి వెళుతున్నా చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి ఆటో ఎక్కు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ నోరు మూసుకుని ఆటో ఎక్కు మాయా చట్ని అంబులి ఇంకా ఇంటికి రాలేదా ఫోన్ చేస్తుంది నాకు హలో ఏమైందమ్మా హలో నాన్న ఏడవకు ఏమైందో నీకు చెప్పు నన్ను పోలీస్ స్టేషన్ కి తీసుకొచ్చారు పోలీస్ స్టేషన్ ఎందుకు పక్కన ఎవరున్నారు ఫోన్ ఇవ్వ ఒకసారి మా డాడీ మాట్లాడతారంట హలో ప్రాస్టిట్యూషన్ కేసమ్మా ప్రాస్టిట్యూషన్ కేసా ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు వన్ అవర్ లోపు సిసిఎస్ కు వచ్చి స్టేషన్ బయలు తీసుకో లేకపోతే క్యాండిడేట్ ని కోర్టు లో హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తా అది కాదు హలో ఏదో ఎన్క్వైరీ అని స్టేషన్ తీసుకెళ్లారంట ఏమైందో నేను వెళ్లి చూస్తాను కదమ్మా అసలే నెల నిండి దాని నువ్వు కంగారు పడకు నేను వెళ్లి తీసుకొస్తా చెప్పరా రే ఏదో కార్ బయటికి వెళ్ళింది మా మామ అనుకుంటా పన్నెండింటి దాకా వెయిట్ చేసి విషయనా లేదంటే గోడదు కేసు గిఫ్ట్ ఇచ్చేసి వచ్చేనా నువ్వు ఎక్కువసేపు వెయిట్ చేస్తే ఎల్లిన పని మర్చిపోతావు నాతో సుల్లాపి ముందు ఆ అమ్మాయిని విష్ చేసి నీ లో మ్యాటర్ సెట్ చేసుకుని రా ఓకే గల్లీలో పడ్డా మర్చిపోయా ఉందా లేదా వచ్చిందా వెనక్కి వెళ్ళు 
రైట్ తీసుకో మళ్ళీ లెఫ్ట్ తీసుకో మళ్ళీ రైట్ తీసుకో ముందే వెళ్ళాలి రైట్ తీసుకో హలో ఆగు దాన్ని టచ్ చేయకూడదు మార్కులో పెట్టాం కదా బండి యాక్సిడెంట్ చేశాడు ఏసీపీ గారు వచ్చి ఎఫ్ఐఆర్ రాసే వరకు క్లియర్ చేయకూడదు ఎవరు ఎవరు యాక్సిడెంట్ చేసింది అదిగో ఆడే ఇంత ఇరుగు సందులో వచ్చి ఎలా గుర్తెవరా ఏ ఏరియా నీది సార్ బేగంపేట్ సార్ బేగంపేట్ అంటే మందే బేగంపేట్ లెక్కడ అదే సార్ ఆ రైల్వే స్టేషన్ పక్కన బ్రిడ్జ్ ఉంది సార్ ఆ బ్రిడ్జ్ ఆపోజిట్ అపార్ట్మెంట్ సార్ శాంతిబాగ ఆ అదే సార్ వారిని నాది శాంతిబాగ పక్కనే కదా సమయానికి దేవి లాగా వచ్చారు సార్ నా పక్కన సార్ నాకు కొంచెం ధైర్యం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఏసీపీ వస్తున్నారంట నువ్వు మాత్రం ఏం చేస్తావు సగంగా వర్షం పడితే అవును సార్ హైదరాబాద్ వెదర్ బాగా అన్ప్రెడిక్టబుల్ కదా అదే సార్ నాకు కోపం ఉంచింది మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడతాను అనుకోండి సార్ ఎందుకంటే కింద పడిపోయింది సార్ డబ్బులు బాగా తగిలేదు సార్ ఏయో వీడి కొల్ల పడి సారీ అండి హాస్పిటల్ నుంచి వెతుకు లేట్ అయిపోయింది అమ్మ నందన ఊరుకో ఊరుకో సార్ ఎవరు తను తీసుకొచ్చింది సార్ నేనే బ్రోతల్ కేసులో అరెస్ట్ చేసి తీసుకొచ్చా తను ఎవరో తెలుసా నా వైఫ్ నేను పెళ్లి చేసుకోబోయే అమ్మాయి డ్యూటీలో ఉన్నప్పుడు కొంచెం స్పృహలో ఉండి చేయండి ఏదో బై మిస్టేక్ లా తీసుకొచ్చినా సార్ సార్ సారీ సార్ నై ముందు తను సారీ చెప్పు సారీ మేడం సార్ వైఫ్ అని తెలవాక సారీ మీరేం వరి అవ్వకండి నెక్స్ట్ ఏం జరగకుండా చూసుకుంటాను నందన నీ పర్మిషన్ లేకుండా నా వైఫ్ అని చెప్పాను నెక్స్ట్ టైం ఎక్కడ కనపడితే నేను ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఉంటారని చెప్పక తప్పలేదు తప్పుగా అనుకోకే సార్ ఎందుకు అలా అనుకుంటుంది బాబు ఏం పర్లేదు నందన ఫేస్ చూస్తుంటే కోపం వచ్చినట్టుంది అంకుల్ అయినా ఇంట్లో పోలీసు ఉంటే ఉపయోగం ఉంటుంది కదా Think about it. Nana, will you come? Sir, I'll come. Okay, uncle. Sir, I'm going to get your intention. Hey, I'm going to get your voice in the notes. I'm going to tell you, I love you. I'm going to get a stronger register. I'm going to get a lot of money. I'm going to get a lot of money. I'm going to get a lot of money. Thanks, sir. అయిపోయిందిరా మొత్తం నాశనం అయిపోయింది నా వల్ల ఒక తల్లి బిడ్డ ప్రాణం పోతుందిరా ఎక్కడున్నాను ఎక్కడికి వచ్చానో ఏం అర్థం కావట్లేదా చుట్టుపక్కల ఎవరన్నా అడుగు ఏమన్నా క్లూ దొరుకుతుందేమో అక్కడ ఏదో వే అని యారో మార్కేసింది పేషెంట్ ని తీసుకొచ్చింది నేనే డాక్టర్ ఎలా ఉంది ఏమైనా డేంజర్ షీ ఇస్ కంప్లీట్లీ సేఫ్ వండర్ ఏంటంటే అడ్డం తిరిగిన బిడ్డ మళ్ళీ స్ట్రైట్ గా నార్మల్ డెలివరీకి సెట్ అయిపోయింది సగం వైద్యం దారిలోనే అయిపోయింది థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ యు హావ్ డన్ ఏ గ్రేట్ జాబ్ ఎరా షేక్ అయిపోయినరా బాబు ఆవిడకి ఏమైనా ఏంటే అంత సెట్ అయిపోయింది కదరా ఇంతకే నువ్వు నా అందరికి ఇన్ఫార్మ్ చేసేవి మ్యాటర్ చెయ్యి మరి చెయ్యిపోయానరా హలో నందన మీ వదిన్ పెయిన్స్ వస్తే తీసుకొచ్చి సిటిజన్స్ హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేశాను 
ప్రిపేర్ అయ్యాను సడన్ గా నువ్వు చేసేటప్పటికి ఎలా ఎట్టో తెలియట్లేదు పాప పుట్టింది అచ్చు అమ్మలానే ఉంది రాజు గాని రే కార్ ఎంట్రన్స్ లో వెళ్ళేసి సెక్యూరిటీ గొడవ చేస్తున్నాడు తీ సరే నేను కార్ తీసేసి వస్తాను లోపల ఉండు నీకోసం బెండకాయ ఉండాను దొండకాయ ఎప్పుడు చేశాను ఇదిగో మా నందన మళ్ళీ అజయ్ వాళ్ళ ఫాదర్ ఫోన్ చేస్తున్నాడు ఫైనల్ గా ఆలోచించి చెప్పు మంచి మనిషి ఎందుకో నీకు పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్ అని అనిపిస్తుంది నాకు రిప్లై ఇవ్వాలి కదా వాళ్ళకి మావయ్యా నందన ఒక అతన్ని ప్రేమిస్తుంది అదే మావయ్యా నన్ను హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేసి పాపకి ప్రాణం పోసాడే ఆ కుర్రాడ్నే ఇద్దరికి ఒకరంటే ఒకరికి ప్రాణం మావయ్యా ఇంతకు ముందు నందన కూడా ఒకసారి చెప్పింది కదా తన స్టూడెంట్ కి బ్లడ్ ఇచ్చి సేవ్ చేశాడని అతనే మావయ్యాంటి గొప్ప వ్యక్తితో మావయ్యాను పిలిపించుకోవడానికి పెళ్లి చేయాలి కదా ఎక్కడున్నాడో వెళ్ళి కనుకో డైరెక్ట్ గా తాంబూలాలు తీసుకుని వెళ్ళిపోదాం ముందు మీ పరిచయం చేస్తాను చెయ్యి మరి వెళ్ళి ఫోన్ చెయ్యి సరే హలో ఐ లవ్ యూ సడన్లీ సో మచ్ లవ్ అహో అహో ఎసే ఏ అమ్మాయి కన్నా పెళ్ళి అవుతుందంటే హ్యాపీగానే ఉంటుంది కదా నువ్వు పెళ్లి చేసుకుంటున్నా నాకు ఎలా చెప్పి ఎవరిని పెళ్లి చేసుకుంటావా నేను పిచ్చోడా నీతోనే కర్పూరం నిమ్మకాయ తీసుకురావే అమ్మవారు వచ్చేసింది మీరు నా పెళ్లిలో వేయాల్సిన డాన్స్ చూసి ప్రాక్టీస్ అమ్మా నాకు మతి మరి పని ఈ జన్మలో పిల్ల రాదు పెళ్లి కాదు అన్నాడు కదా మీ ఆయన నేను ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంటున్నా నీకు పెళ్ళ అవును నాకే పెళ్లి ఈ షాక్ సాయంత్రం దాకా సస్టైన్ చేయండి మా మామయ్య వచ్చి తాంబూలాలు ఇస్తాడు అప్పుడు దాకా ఈ టీవీ కట్టింది
అమ్మా మంచి డ్రెస్ పడి డైవర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది నువ్వు మాత్రం ఓకరా ఎక్స్క్యూజ్ మీ కొంచెం పాపం చూస్తుంటారా వాటర్ తెచ్చుకుంటాను నేను చూడను ఆ ఒక్క నిమిషంలో వస్తానండి ఆ ఒక్క నిమిషం చాలా బతుకు బస్ స్టాండ్ అయిపోయాను అయ్యో ట్యాప్ ఇక్కడే ఉండండి వాటర్ పట్టుకోవడానికి ఇబ్బంది అని ఇక్కడ నుంచి వెళ్తున్నా చూడండి కొంచెం అది ఏమన్ నువ్వు ఎంత క్యూట్ గా ఉన్నావు అంటే తల్లి అమ్మా అమ్మో డిస్ట్రాక్ట్ అవ్వకూడదు ద క్యూట్ నువ్వు దయచేసి కొంచెం అటు పక్క కూర్చోవాలి తల్లి చంపేస్తాను అర్థమైంది నాకు మనిషి పరిచయం అయితే ముందాడు లోపం పరిచయం అవుతుంది లైఫ్ లో నీ మొహం ఇంకెప్పుడు నాకు చూపించు ఈయన ఇక్కడికి వస్తున్నాడేంటి చూసాడంటే మొత్తం కంపైపోతుంది మతిమరుపు మనిషి అమ్మా పాప మర్చిపోయి ఉంటాడులే ఏమయ్యా పెద్దవాళ్ళనంటే ఎలాగో మర్చిపోతావు పసిపిల్లని ఏంటి అంటే ఇతను మీకు ముందే తెలుసమ్మా ఏదో నా అదృష్టం బాగుండి వీడికి దూరంగా హ్యాపీగా ఉన్నాను లేకపోతే నీ ప్లేస్ లో నా కూతురు ఈ పాప ప్లేస్ లో నా మనోవరాలు ఉండేది ఓహోహో దేవుడు కాపాడేశాడు వీడు మతిమరుపుకి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అమ్మా మైండ్ డైవర్షన్ కి ఐకాన్ యూత్ ఐకాన్ కరెక్ట్ అన్నా బాబు నేను చెప్పింది ఏంటా ఫీల్ అయిపోతున్నావు ఆమె తిట్టిందనే పాత పడకులే ఇది గుర్తుండదు నీకు ఎంజాయ్ ఏంటమ్మా బంగారం ఎక్కడా అల్లుడు గారు కొంచెం చూద్దాను అన్న ట్రాఫిక్ లో ఇరుక్కున్నాడేమో నీంగల్ సంసారికణం ఫోన్ అవుట్ ఆఫ్ కవరేజ్ ఏరియాలో తొడంగి దయచేసి పది నిమిషాలాగి ఇరిక్కి అని చూరు అమ్మా ఆయన ఓ రక్షణ అమ్మని చెప్పు సాయంకాలం షాక్ అవుతా అన్నా కదరా షాక్ అవుతున్నా ఏమండి ఏ మనిషికైతే నీ గురించి పూర్తిగా తెలుసు ఏ గుండెకాయ అయితే నీ మతిమరపు వల్ల హత్య అయిందో ఆ ఇంటికి అల్లుడు అయిపోదాం అనుకుంటావా ఏ ఏంటి మీకు కామెడీ ఉందా రే ప్రతి మనిషి లైఫ్ లో కామెడీ ఉంటుందిరా కానీ నీ లైఫే కామెడీ అయిపోయింది నా మాట విను ఆ ప్రేమను పక్కన పెట్టి అదిగో నీ వెనక ఉన్న లక్ష్మిని ప్రేమ ఆశీర్వదించండి శీఘ్రం కళ్యాణం ప్రాప్తి నువ్వు లోపలికి పోవే నీకు ఇంతకంటే బెటర్ బాయ్ ఎక్కడ దొరుకుతుందిరా అది చీర మార్చిందంటే ఐశ్వర్య రాయ్ కంటే అంది కత్తిరా ఆ బ్యాక్ బ్లాక్ చూడు ఏమండి ఏంట మాటలు అసలే వాడు అలా బాధపడుతుంటే అమ్మా ఈ రోజు ఒక్క రోజు నన్ను ఎక్స్క్యూజ్ చేసేది ఫుల్ గా ముందు కట్టి పడిపోతే తప్పితే నెక్స్ట్ టైం చేయాలి క్లారిటీ వచ్చేటట్లేదు ఓకే నాన్న లిమిటెడ్ గా తాగి లేట్ అయినా ఇంటికి వచ్చేసి పదరా హే అక్కడ సాంగ్ కదా డ్రెస్ మార్చు సచిన్ మీరుకేం పని ఇక్కడ లక్కీని డాడీని కలిపి వీడిని ఏం చేస్తానో చూడు హాయ్ డార్లింగ్ అర్జెంట్ గా మా నాన్న కలు నిన్ను నువ్వు మిస్ చేయకుండా ఉంటే ఈ పాటికి నాన్న నేను చూడ్డం ఎంగేజ్మెంట్ ఫిక్స్ చేయడం జరిగిపోయి ఉండేది 
నువ్వు ఎలాగైనా కలవాల్సిందే కలవాల్సిందేనా ఖచ్చితంగా నా కర్మ కాలిపోవాల్సిందేనా అవును ఏంటి అదే రావాల్సిందేనా అంటున్నా రావాల్సిందే ఎప్పుడు కలవాలి ఒక్క నిమిషం నానా లక్కీ లైన్ లో ఉన్నాడు కలుస్తానంటున్నాడు మిమ్మల్ని ఖచ్చితంగా వస్తాడా అడుగు లేకపోతే లాస్ట్ టైం లాగా ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసి పడేస్తాడా సోషల్ సర్వీస్ కదా అదనంతే టైం చెప్పండి ఇప్పుడు వచ్చేస్తాడు సరేలే హాఫ్ అన్ అవర్ లో సేమ్ ప్లేస్ రమ్మను థ్యాంక్స్ బంగారం బాగా మాట్లాడు బంగారం అంట లైఫ్ మట్టి ముద్ద అయిపోతుంది మట్టి ముద్దేరా చేయంప ఏంట్రాదే హైబ్రిడ్ పూలు పళ్ళ కోసం కోడి పెంట గేదె పేడతో తయారు చేసిన సిట్టు గోల్డెన్ శాండ్రా ఇది ఇది వాడితే మొక్కలకి ఎరువండదు రైతుకు అరవండదు ఈ పెంట కోసమేనా ఎన్ని రోజులు కనపడకుండా పోయా అవునరా నువ్వు ఎలాగనే దీన్ని వాడి నాకు మంచి పేరు తెచ్చి పెడితే షిట్ 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 గోల్డెన్ శాండ్ సైంటిస్ట్ గా సెటిల్ అయిపోతానరా చూడరా స్మెలిట్రా స్మెలిట్రా వన్ చెక్ ఇట్ యా ఎవరంకల్ లక్కీ అని చాలా మంచి కురాడు ఈ రోజుల్లో ఎంత వెతికినా అలాంటి వాడు దొరకడు అనమాట She's in love with him. <laughs> Uncle, Nandana select chess kundan te Atta nevaro samanyu day unnadu. Osa nene chodha cha. Why not? Idli tinu well down. Eee ma indra? Dai chesa dhoranga petra. Petta ille gani? A phone wala tension enti? Nene ma maa vayin kalwa lata. Kalu. Chal. Ayani kalsa rante ante. Na vatubar mkuri nchi ayani inchi inchi telsu. Ayani kalwa pati yudjan paasthi. Kalisthi? Ayani jan paasthi. Shit. Golden sand. ఈ గండం గట్టే కదా సింపుల్ రా ఇవాళ్ళకైతే ఓ మంచి యదవన్ జ్యూస్ బుక్ చేసి అల్లుడని పరిచించు ఈ రోజుకి నీ ఫేస్ తప్పించు తర్వాత తీరిగా ఆలోచించు నాకు తెలిసిన ఏదో నువ్వు అక్కడే టైం సెన్స్ లేని వాళ్ళు అంటే నాకు అస్సలు ఇష్టం ఉండదు సారీ నేనే లక్కీని ఏంటి బాబు లేట్ అదే కడుపులో కొంచెం గ్యాస్ ప్రాబ్లమ్ వాష్ రూమ్ కెళ్ళాను టిష్యూస్ అయిపోయాయి అందుకే లేట్ అయింది నందన టేస్ట్ ఏంటి ఇంత దరిద్రం ఉంది యువర్ టేస్ట్ వాళ్ళకు ఉంటాయి సార్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ టేస్ట్ హూజీ అంకుల్ ఆహా ఇతన మా ఫ్రెండ్ కొడుకు నాకు బాగా కావాల్సిన వ్యక్తి హలో సార్ పోలీస్ పోలీసా మరి ఇంకే సరే వెళ్తాను ఇప్పుడే కదా మన జర్నీ స్టార్ట్ అయింది రెండు వెళ్ళి సరదా కూర్చొని మాట్లాడుకుందాం ఇప్పుడు చెప్పు మీ ఫాదర్ ఏం చేస్తారు నువ్వేం చేస్తుంటావు అమ్మయ్య ఈ రోజుకి సేఫ్ అరే రే రే ఏంటి బాబాయ్ అని ఒకేసారి తీసుకెళ్ళాలా ఏదైనా హెల్ప్ తీసుకోవచ్చు కదా మన చూడలేదు ఉన్నావు బాబు ఆ సెంటర్ దాకా వస్తావు ఏంటి ఎందుకున్నాను దా ఎక్కు మీరు ఎంతమంది అదే అక్క చెల్లెలు అన్నదమ్ములు నీ అడ్రస్ ఎక్కడా ఆఫీస్ అడ్రస్ ఎక్కడా సార్ ఇలా ఎలిమెంటరీ పిల్లలకి ఎగ్జామ్ పెట్టండి ఈ క్వశ్చన్ చేయండి సార్ అసలు సడన్ గా మీటింగ్ అంటే ఎలా ప్రిపేర్ అవుతాం అనుకున్నాను సార్ ఇలా అయితే నేను హర్ట్ అవుతాను సార్ అంకుల్ ఇలాంటి బేసిక్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయలేనాడు రేపు నందన్ జాగ్రత్త చూసుకుంటాడని గ్యారంటీ లేదు ఇతను మనకు మ్యాచ్ కాడు మ్యారేజ్ క్యాన్సిల్ చేసేయండి ఎవడో ఎవడు చచ్చిపోతాడు మా నాన్న సార్ మా నాన్న అసలు మీ నాన్న ఎందుకు చచ్చిపోతాడు కోడలు అంటే ప్రాబ్లం సార్ అంతే నా బూడిద అనకూడదు కానీ నువ్వు చాలా అసహ్యంగా ఉన్నావు ఏం చూసింది భయ్య నందన్ నీలో మనస్సు విషయం మనస్సు ఓ రోజు పై పట్టు ఊడిపోతే అనుకోకుండా చూసి లవ్ చేసింది ఎక్స్ప్రెషన్ కవర్ చేయగలం సార్ ఐ కెన్ సీట్ ఇదిగో మా బాబుకి ఇస్తాను మాట్లాడు మాట్లాడు సార్ ఇలా మీరు సడన్ గా చేతిలో పెట్టి మాట్లాడబట్టి హూ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ సార్ ఎవరు మా అమ్మాయి నందనయా మాట్లాడు సార్ పాప ఇప్పుడు బట్టలు ఎత్తుకుంటుంది బాస దోపుకుంటుంది ఇష్టపడి సార్ తర్వాత మాట్లాడతాను మా అమ్మాయి ఆ పనులు ఎందుకు చేస్తుందా వింటే హర్ట్ అవుతుంది లైన్ లో ఉంది మాట్లాడు బాలీవుడ్ బిల్ అలా చాలా స్టైలిష్ గా ఉన్నారు స్విచ్ ఆఫ్ చేసి పారేస్తే ఒక పని అయిపోతుంది ముందు పెట్టుకుని డార్లింగ్ అంటావు ముందు పెట్టుకున్నా ఎవడు హలో హలో అంటాడు నీకు ఫోన్ ఎవడంటి నేను మళ్ళీ చేస్తాను దగ్గరకు వచ్చేసాం బాబు ఒకటే వెళ్ళావా కంపెనీ కావాలా ఇది ఏమైపోయాడు రేడు బంగారం లాంటి సైంటిస్ట్ రా 
ఎక్కడ వదిలేసేవరా అన్ని నువ్వు ఆగరా బాబు టెన్షన్ తో చేస్తుంటే వాడి ఫోన్ కూడా ఎత్తట్లేదు ఏమైందిరా నాకు మీనాక్షికి కావల పల్ల పుట్టారా బాబా కంగ్రాట్ నిజంగా నువ్వు నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అన్నారా నా మీనాక్షి నేను ఉదేసి వెళ్ళిపోతే పుట్టుడు తొక్కులు నీకు ఫోన్ చేస్తే సలహా ఇస్తాం అనుకుంటే ఫోన్ ఎత్తరం మానిచో నా కోపం వచ్చిందా అందుకే తర్వాత నీకు ఒక్కసారి కూడా ఫోన్ చేయలేదు ఎక్కడ చూస్తే అక్కడికి వెళ్తుంది ఎక్కడికి చూస్తాను ఏమైంది ఓ వైపు నుసి మరోవైపు పొగ ఎవరు సెన్సర్ రూల్స్ నెక్స్ట్ అంకల్ మీరు అల్లండి అల్లుడి గారితో డేటింగ్ చేసి ఇంటి దగ్గర దింపుతా మీతో డేటింగ్ ఐటి టైప్ అమ్మాయిని ఇస్తున్నాం అలవాట్ల అభిరుచులు తెలియాలి కదా ఒక రోజు టైం స్పెండ్ చేయ ఏం కాదు మీరు అలానే అంకల్ సరే సరే బాయ్ రాను నాకు పని ఉంది రే నేను అల్సేషన్ డాగ్ లాంటోని విశ్వాసం చూపిస్తే నాకి రుణం తీర్చుకుంటా ఎదురు తిరిగితే పేక కొరుకుతా సో ఫైనల్ గా మీరు ఒక కుక్క అంటారు డేటింగ్ అని చెప్పి రోజంతా తిప్పి తిప్పి రిలాక్స్ అయ్యే టైం కి వంద రూపాయలు కొట్టేసి పారిపోతుంటే పట్టుకున్నాను సార్ సార్ నేను కొట్టేలేదు సార్ నీ మొహానికి లవ్ కావాలరాలో నుంచి పారిపోయి వచ్చిన జంతువులా ఉంటావు ఇప్పటికైనా నా ఉద్దేశం అర్థం అయితే నా లవ్ జోలికి రాకో నేను ఎందుకు మీ లవ్ జోలికి వస్తాను సార్ అర్థమైంది వాడి అతి తెలివి తీటల ముందు నీ మతిమర్పు మటాశ్రా వాడు మంచిగా మీ మామని మాయ చేసి నీ డాలింగ్ ఎత్తుకుపోవడానికి విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు నువ్వేవు మీ మామ మొహం చూడడానికి భయపడుతుంది వన్ డే డేటింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో చెప్తున్నాను వాడు ఉండగా నీ పెళ్లి జరగని పని జరిగే పని రేపటి నుంచి నా మామతోనే ఉంటా ఆయన దగ్గరే పనిచేస్తూ ఆయన్ని ఇంప్రెస్ చేస్తా ఆయన అంతటికి ఆయనే నా కూతుర్ని పెళ్లి చేసుకో అని అడిగేలా చేస్తా రే ప్రవీణ్ ఎర్రగడ్డ హాస్పిటల్ కి ఆటో మాట్లాడు వెళ్లేటప్పుడు వీరి జాయిన్ చేసి పోతా వాడి నోటికి ఎంత వస్తే అంత మాట్లాడుతున్నాడు ఎల్రా నాకు ఒక అద్దరి పోయే ప్లాన్ వచ్చింది రేపు పొద్దున కల్లా రెడీగా ఉండవు నేను రెడీగా ఉండను నేను రాను లక్కీ ఫోన్ అమ్మా నీకే ఆ బాబు మీరు ప్రయత్నిస్తున్న నంబర్ ప్రస్తుతం బిజీగా ఉంది దయచేసి కాసేపు ఆగి ప్రయత్నించండి నేను ప్రయత్నించడం ఏమిటి వచ్చేసావా రా నీకోసమే చూస్తున్నా చూస్తూ నిలబడ్డావేంటి దండు బం రాయి మెడ లాగేస్తోంది అన్నట్టు లక్కీ ఫోన్ చేశాడు అవునా ఎందుకు ఎందుకు నువ్వే కనుక్కో ఎందుకు అలా లాక్కొచ్చేసావు డాడీకి నువ్వు నచ్చావు ఇందాకే అల్లుడు బాగున్నాడన్నారు నీకేంటి బంగారం సొట్ట బుగ్గలు మత్తెక్కించే వాయిస్ ఎక్స్ప్రెసివ్ వాయిస్ అన్ని ఉన్నాయి ఉండాల్సిందే లేదు నేను సిక్స్ ప్యాక్ గురించి చెప్తున్నాను అది నాకు అక్కర్లేదు ఏం కావాలి ఏంటి ఏమిస్తావేంటి ఏం తీసుకుంటావేంటి అసలు ఎందుకు వచ్చావేంటి వెయిట్ నేను సరిగ్గా చెప్పేదేను నా ఫ్రెండ్ ఒకడు మీ నా దగ్గర జాబ్ జాయిన్ అవ్వాలని తినేస్తున్నాడు నువ్వు అప్లికేషన్ రికమెండేషన్ ఆర్డర్ ఏమైనా అనుకో ఎలాగో వాడిని తీసుకెళ్ళి మీ నా దగ్గర జాబ్ పెట్టి చేయాలి ఓకే ప్లీజ్ గో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గో 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 అప్పుడే అల్లుడి దగ్గర నుంచి రికమెండేషన్సా 
నా దగ్గర చాలా మంది అసిస్టెంట్స్ ఉన్నారు అమ్మా ప్లీజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్ అంట నాన్న ప్లీజ్ లక్కీ కోసం ప్లీజ్ అమ్మను ఏంటదో పక్క రూమ్ లో ఉన్నట్టు పరిగెత్తుంది వచ్చింది దీనికోసమే కదా ఏం చేయాలి ఇప్పుడు వాళ్ళే నాయన నమ్మేసాడు నా నాయన దగ్గర జాబ్ లో పెట్టేసి వెళ్ళిపో ఎదుటి బుక్ చేసి మొత్తం బాగా గుర్తుంటారా నీకు లవ్ మ్యాటర్ కదా సరే ఇప్పుడు నేను ఒకసారి అక్కడ పనిలో పెట్టిన తర్వాత నన్ను వాడు నీ మీద ఒట్టు వాడు ఓ వార్తవైతే నచ్చినప్పో పులి కనబడుతుంది పులి కాదరా పెద్ద ఆయన కాదరా పులే అవును పులే కాదరా పెద్ద ఆయన పుల్లా కనబడుతున్నాడు సరే మరి వెనక్కి వెళ్ళిపోదామా ఒకసారి యుద్ధంలోకి దిగిన తర్వాత వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళటం వీర సైనికుడు లక్షణం కాదరా వీర సైనికుడు గురించి మనకెందుకు పద పుల్లి పడకూడదు వీడు ఎందుకు వచ్చాడు జాబ్ గురించి నిన్న చెప్పింది కదా అందర వీడి గురించి అయితే తీసుకెళ్ళిపో ఇంకొక క్షణం వీడు నా కళ్ళ ముందు ఉంటే మొక్కలు కొట్టే పురుగుల ముందు వీడి నోట్లో కొడతా తీసుకెళ్ళి సార్ నేను మీ అల్లు నా అవ్వటానికి రాలేదు సార్ మీ దగ్గర అసిస్టెంట్ గా జాయిన్ అవుదాని వచ్చాను మీ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుని లైఫ్ లో సెటిల్ అవుదామని కాదు సార్ మీ దగ్గర పని నేర్చుకుని లైఫ్ లో సెట్ అవ్వాలని మీరు నన్ను ఎందుకు కోపడుతున్నారు నాకు అర్థమైంది సార్ కానీ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే ఇప్పుడు నా దగ్గర లేదు సార్ మతి మతి మర్చిపోయా నేను మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తాను హలో చెప్పేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసేసే
నువ్వు నా ఇంటి కోడలుగా వస్తాను అని ఆంటీ అదేంటమ్మా పెద్దవాళ్ళం మనం మాట్లాడుకుని మూడు ముళ్ళు వేయిస్తే నెల రోజుల్లో మీ ఇంట్లో కోడలుగా తిరుగుతుంది అదే జరగాలని ఆ దేవుణ్ణి కోరుకుంటున్నాను అలాగే అవద్దులేమా ఉంటానమ్మా మరి నువ్వేం చేస్తావో నాకు తెలీదు ఆ అమ్మాయి నాకు కావాల్సిందే తనే నా కోడలు కూతురు నేను ఫిక్స్ అయిపోయాను నా స్పెక్స్ మర్చిపోయాను నువ్వు కూర్చొని నేను వెళ్ళి తీసుకొస్తా కలజోడు బాగుందా సైట్ ఎప్పుడు వచ్చింది నాకు సైట్ ఏమిటి రా మతి పడిపోదు చలమాన స్పెక్స్ నమస్కారం అండి నాన్న మంది యూ సర్టిఫికేట్ నాన్న సారీ అంటే మాది పక్కిల్ అనమాట బాత్రూమ్ లో నీళ్లు రాకపోవటం వల్ల నాన్నగారు స్నానం చేయడానికి ఇక్కడికి వచ్చారనమాట చెప్పండి ఆంటీ అవునన్నయ్య గారు ఈయన మా వారు చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ మాట్లాడు హై సార్ హవయ్య లాంగ్ టైం మీ అమ్మాయిని మై అబ్బాయికి ఇస్తున్నానంట కదా ఇంటికి వస్తే మా ఇంటికి వచ్చినట్టు అండి ఇంతకీ మీ అమ్మాయి వచ్చిందా ఇప్పుడు అమ్మాయి చూడాలా చూసారు సరిపోదా మీరు వెళ్ళిపోయారు కదా మళ్ళీ వచ్చారు నేను వచ్చినట్టు నీకెలా తెలుసు అది మా అమ్మ అంటే చెప్పింది మీ బట్టలు పైన రూమ్ లో పెట్టాను మీరు కూడా రండి రేపు ఈవినింగ్ ఫంక్షన్ కి మేము అక్కడ ఫంక్షన్ జరుగుతుంది మా ఇంట్లో ఫంక్షన్ కదా అదే పాకెట్ నాలుగు ఫంక్షన్ కదా వస్తాం సరే ఉంటానమ్మా నన్ను దింపావు ఇప్పుడేవో పాపం మన ఆనంద్ దింపా అయినా రోజు పులితో చెస్ క్యారమ్స్ ఆడుకుంటున్నావు కదా ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా తల తీసుకెళ్లి పెట్టడం అవసరమా వీడు పెడితే పెట్టాడు ఫ్యామిలీ మొత్తాన్ని పెట్టి చేస్తున్నాడే హౌ 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 అని ఇన్విటేషన్ తగ్గించి యాక్టింగ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయి అంకుల్ ఇక్కడ ఏం జరిగినా ఎవరేం అడిగినా సరే మీరు నవ్వుతుండాలంటే అంతొద్దు డాడీ ఇప్పుడే అడిగారు ఇంకా రాలేదా అని మావయ్య గారు అన్నయ్య మీరు కొంచెం అటు వెళ్ళండి మీరు రండి మా ఇటు మై డాడీ తండు పని ఓ మీరు మాట్లాడుతూ ఉండండి మేము ఇప్పుడే వస్తాం కమ్ ఆంటీ అమ్మాయి తక్కువదేం కాదు క్యూట్ బాయ్ ఎందుకు గిల్లిందో వెళ్ళు మరది గారు నాల్లుడు లక్కీ లక్కీ నందన కాబోయ్ భర్త నా కల్లుడు ఏనల్లుడైతే ఆయన ఎందుకు గిల్లింది ఏం చేస్తాడేమో ఆ జూనియర్ సైంటిస్ట్ అంటే నువ్వు కాదు ఆ మట్టి గది తెస్తా నా మసారం నా మంట ఈ ముందు అందరూ ఉన్నారు ఇక్కడ అవన అందరూ ఉన్నారు ఎందుకు గిల్ల కొంచెం దూరంగా ఉండా ఇన్నడం పట్టుకో లక్కి ఏ అందరూ ఉన్నారు కదా మరుకుదేమో ఏ ఆమె తపదా నో మరి అంత రిక్వెస్ట్ చేస్తుంటే ముందు ముందు పెట్టాలా ముద్దు పెడతా వాడిని అల్లుడు అన్నాడు వీడు అల్లుకుంటున్నాడు నేను వాడిని ఫాలో అవ్వాలా వీడిని ఫాలో అవ్వాలా ఎంత కంగారు పెట్టే తెలియ రోజు బాబు మా అందరికి చాలా బాగా నచ్చాడు నందనాకి సరైన జోడి ఎవడు రాడు కాబోయ్ అల్లుడు కానీ ఎక్కువ చేస్తున్నాడు ఏంటి బాబు భోజనం వడ్డించుకోకుండా నిలబడ్డా దేనికి వెయిటింగ్ ఎవరు అంటే అదే ఎవరు 
అల్లుడు ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ లా ఉన్నాడా అల్లుళ్ళా ఉన్నాడు అందరు ఆయనే మీ అల్లుడు చాకులా ఉన్నాడు అనుకుంటున్నారు ఇంతకీ అల్లుడు ఏడి అల్లుడు ఒక కరీపఫ్ నాకు ఒక కరీపఫ్ నీకు ఒక జిలేబీ నాకు ఒక జిలేబీ నీకు తండ్రి కొడుకుల మధ్య తిండి పంపకాలు జరుగుతున్నాయి ఇది నీకు ఇది నాకు ఏంటయ్యా లక్కీ మిర్చి బజ్జి నీకు మిర్చి బజ్జి నీకు ఇష్టం కదా ఏంటయ్యా బాబు లక్కీ నిన్నే నన్నే కదా ఏ నిన్ను కాదు అనుకున్నావా ఏమిటయ్యా నీ ఫ్రెండ్ ఏం చేస్తున్నాడు అక్కడ మర్చిపోయినట్టున్నాడు పాప వాడి ఫ్లో లో వాడు ఉన్నాడు ఎడ్డు ఏం మర్చిపోయినట్టున్నాడు ఫంక్షన్ లో ఉన్నాడని మర్చిపోయినట్టున్నాడు లీవ్ ఇట్ అంకుల్ లీవ్ ఇట్ ఏంటయ్యా అందరు చుట్టాలు వాడిని అల్లుడు అనుకుంటున్నారు ఇంక్లూడింగ్ మీ అదిగో ఐ హావ్ మెనీ డౌట్స్ ఇత కానీ తీసుకెళ్లి ఇతనే మా అల్లుడు అని అందరికి పరిచయం చేస్తాం ఫిజికల్ మెంటల్ అది కాదు అంకుల్ అంటే వాడు నేను అందరూ క్లోజ్ కదా అందుకే అలా ఇప్పుడు నేను పైకి వాళ్ళ కింద పంపిస్తాను చూడండి మీరు ఉండండి అంకుల్ అది కాదు పంపిస్తాను చూడండి ఒకసారి మీ మామ ఫేస్ చూడరా మనం బుక్ అయిపోయామని అర్థమైపోతుంది అలా మర్చిపోతేలారా నేను అందరితో ఏదో నవ్వుతూ మేనేజ్ చేస్తాను కానీ నువ్వు కిందికి వెళ్ళి మేనేజ్ చేయి చేంజ్ లేదురా హైఫై రా ఒట్టెందుకు ఎంచుకున్నాడు హైదానా హై నైస్ డ్రెస్ డిజైనర్ ఎవరు ఐ థింక్ నందిని రెడ్డి ఆర్ బిఏ జయ రైట్ రే చెప్పు తెగుద్ది తినడానికి వచ్చిన ఒక మూల కూర్చుని తిని వెళ్ళిపో ఆడవాళ్ల మధ్యలో వచ్చి ఎక్స్ట్రా చేసేందుకు జాబ్ లేకుండా చేస్తా నమ్మవు నేను కూడా అదే చెప్తాం అనుకున్నాను నా షూద్ కూడా అదే బ్రాండ్ క్రేజీ అవును ఇక్కడ కొంచెం హెయిర్ స్టైల్ బాగుంటుంది అది రాక్షసిపరేమాసారి <laughs> 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 రైట్ కూర్చో ఏం లేదు బావగారు ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి పెళ్లి ఎప్పుడు పెట్టుకుందాం తాంబూలాలు ఎప్పుడు మార్చుకుందాం ముందు తేలాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి అవి తేలేవండి నేను వీళ్ళ ఫ్యామిలీతో మాట్లాడుతున్నాను కదా మీరు రిలాక్స్ అవ్వండి నువ్వు చెప్పు చెల్లమా వీడు కూర్చో సంబంధాలు మాట్లాడండి అన్నయ్యా నేను ఉండలేను రా ఈ పిచ్చి రక్త సంబంధాల మధ్య నేను ఉండలేను బావగారు మీరు చెప్పండి పెళ్లి గురించి పెళ్లి అయిపోతుంది అయిపోతుంది చేసేయండి చేసేయండి చూసేయండి చూసేయండి కానివ్వండి కానివ్వండి ఈ రోజు టైం బాగున్నట్లేదు ఇంకో రోజు చెప్పండి డిస్కస్ చేద్దాం రామ్మా అమ్మ అమ్మా నాన్న అవును ఏంటి ఆంటీ నమ్మా అని కూడదా ఎందుకు సార్ పెద్ద నుంచి అవుతారు నువ్వు రామ్మా అదే ఆంటీ రామ్మా ఇప్పుడు వస్తానండి రాయ్ సార్ ఈ కేసును ఖచ్చితంగా స్పెషల్ గా డీల్ చేయాలి రా ఎస్ సార్ చెప్పు చెల్లమ్మా నందనాకి కొంచెం జ్వరం ఎక్కువగా ఉంది డాక్టర్ రమ్మని చెప్పండి నువ్వు భద్రంగా చూసుకో నేను ఇప్పుడే పంపిస్తా సరే అన్నయ్య హలో రే డాక్టర్ మన నందనకి హై ఫీవర్ వచ్చిందంట నేను తుఫ్రాన్ మార్కెట్ లో ఉన్నాను బయలుదేరుతున్నాను నువ్వు కూడా రా సార్ మా అమ్మకి బాగాలేదంట నేను బయలుదేరుతాను సార్ ఇంత సడన్ గా ఏమిటి అదే ఇప్పుడే మెసేజ్ వచ్చింది లేదు లేదు నువ్వు ఫీల్డ్ లోనే ఉండాలి మా అమ్మకంటే ఏది ముఖ్యం కాదు సార్ నేను వెళ్తాను సార్ బంగారం నందన మొగుడు విషయంలో నాకు డౌట్ తొలిచేస్తుంది అసలు రాత్రి అంతా నిద్రపట్టలేదు చూసావా కళ్ళ కింద డార్క్ మార్క్స్ ఎలా వచ్చాయో ఏమండి నందన ఎక్కడ ఎవరిని పడితే వాడిని పిల్లగదిలో పంపించేస్తావా కావాయి మొగుడేనండి ఓసే నిన్న బావగారు పొడుగారి కమిడీ గారు తీసుకొచ్చి ఇతనే అల్లుడని పరిచయం చేశాడే కాదండి కాబోయే మొగుడిని పరిచయం చేశారు నాకేదో డౌటే లక్కీ ఇక్కడ కిందకు వచ్చావు ఐ కాట్ ఫీవర్ చూసావా ఇప్పేస్తాడు బయట చుట్టాలున్నారు లక్కీ వీడి సంగతి నేను చెప్తా వెండి ఉన్నాయి కదా కాపురం పెట్టుకోవచ్చు కదా స్పాంజ్ బార్ కోసం అండి చెయ్యు ఓసిని 
కలుగుని కూర్చొని చెప్పానా చిన్నప్పుడు మా నాయన మిలాగే చేసి ఏం చూస్తున్నావే పెళ్ళు ఏంటి ఓహో అదే టామేం జరిగా దాన్ని కొడతారేంటి ఎంత ధైర్యం నీకు పెళ్ళవ్వకుండానే ఇంటికి వచ్చి హక్ చేసుకుంటావా ఏమనుకోవాలి నీకు బాగాలేదని తెలిసినా బాధపడుతున్నా తెలిసినా నన్ను అస్సలు నేను కంట్రోల్ చేసుకోలేను ప్రపంచం బద్దలైపోయినా సరే యాక్షన్ నీ ముందు ఉండాల్సిందే ఈవినింగ్ వరకు నాతోనే ఉంటావా పర్మిషన్ ఇచ్చి చూడు పర్మనెంట్ గా ఉండిపోతా బ్రహ్మాండంగా ఉంది మావయ్య లక్కీ వచ్చాడు ఎంత బాగా చూసుకుంటున్నాడో అవునాయ్య మేం కూడా అంత బాగా చూసుకోలేదు ఈ రూమ్ కి ఒకటి డోరా ఇంకోటి ఏమైనా ఉందా ఇప్పుడే వదిలి వెళ్ళనన్నావు ఉండాల్సిందే పద ఇంకేం పని ఇక్కడ ఎలాగో వచ్చాను కదా చూడండి అవును బాబు గారు మీరు కూడా చూస్తే కొన్ని కొన్ని క్లియర్ అవుతాయి నాకు తృప్తిగా ఉంటుంది రండి తప్పు మరిది కాదు ఫీవర్ కి కరెక్ట్ మెడిసిన్ ఏమిటో తెలుసా మీకు ప్రేమ నాలుగు మాటలు ప్రేమగా మాట్లాడుకుంటే వేడల ఆటోమేటిక్ గా ఎగిరిపోతుంది పద డాక్టర్ వెళ్దాం డాడీ వెళ్ళిపోయారు ఫ్రీగా ఉండొచ్చు సార్ నందన్ గారు వాళ్ళ చుట్టాలందరూ శ్రీశైలం వెళ్తున్నారు కాబోయే అల్లుని కూడా తీసుకెళ్తున్నారంట అయితే అసలు ఎన్నో వెళ్తున్నాడు అనమాట ఈ రోజు వాళ్ళకన్నా క్లారిటీ రావాలి నాకన్నా క్లియర్ గా తెలియాలి ఇది చెప్పా పెట్టకుండా వచ్చేస్తున్నాడు అహో అమ్మో మా దగ్గరికి వెళ్తున్నాడు నందన ఫోన్ ఎత్తట్లేదంట అదా సైలెంట్ లో పెట్టినట్టున్నాను చూసుకో నీకు ఎందుకు చేస్తుందా తను అడుగుతుంటే అంటే నాడలేదు సార్ లేట్ అయిందని తను చెప్పాడు సార్ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్ నందనిని మా బంధువుల్ని శ్రీశైలం తీసుకెళ్లాలంట అది తీసుకెళ్ళండి అబ్బా నువ్వు తీసుకెళ్లాలి అంటున్నానయ్యా నేనే అరే అలా అంటావు ఏంటి ఏదో పొరాయిడ్ పెళ్ళాన్ని తీసుకెళ్ళమన్నట్టు అన్నట్టు డ్రైవింగ్ కూడా నువ్వే నాకు ఎలాగో డ్రైవింగ్ రాదు కదా అంకుల్ ఐ క్యాంట్ ఇంట్లో వస్తే వెళ్ళిపోతా అల్లుడు చెప్పండి అబ్బా నువ్వేంటయ్యా మధ్య మధ్యలో అదిగో వచ్చేసింది అమ్మాయి నువ్వు వెళ్ళి తీరాల్సిందే తప్పదు అరే కొన్ని నీళ్ళు తీసుకురారా ఏమైందిరా అరే దెబ్బలు నువ్వు తింటావా నన్ను తినమంటావా ఇరవై నాలుగు గంటలు చూడి ఉండదురా అది కూడా ఎప్పుడు ఒకప్పుడు బ్రేక్ తీసుకుంటుంది అదే ఈ టైము చూడ వచ్చేస్తుంది తన తన ఈ టెన్షన్ తట్టుకోవాలి నేను ఓపెన్ అయిపోతా నేను చెప్పేస్తా నువ్వు అలాగే కూర్చో పోజ్ బాగుంది నేను మేనేజ్ చేస్తా ఈ పోజ్ లో ఏం నచ్చింది వీడికి ఒక్కసారి వాడిని చూడండి సార్ పొద్దు నుంచి హెవీ ఇమోషన్స్ ఆల్రెడీ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ వెళ్ళాడు ఇంకో ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు లేడీస్ తో వెళ్ళేటప్పుడు ప్రతి పది నిమిషాలకు బండాపి చెట్లనికి పుట్లనికి వెళ్తే బాగుండదు అంటున్నాడు సార్ నాకేం తెలియదయ్యా ఏం చేస్తారు నువ్వు వెళ్ళి అమ్మాయితో మాట్లాడు నేను చూసుకుంటా సార్ ఇంకా నేను చేస్తాను ఏం పర్లేదు సార్ నేను తీసుకెళ్తా వాడికి మందు సరే తాగడానికి అడిగాను రా తోముకోడానికి కాదు ఏంట్లో అరిగారు మీరు వచ్చారు డ్రైవింగ్ వచ్చా మీరే చేసేయండి ఎక్కడ పడితే అక్కడ చేయం మీ ఊర్లో మీరే చేయాలి ఓ దారి తెలుసా నా దారి అడ్డ దారి టూ అవర్స్ లో టెంపుల్ తీసుకెళ్ళిపోతా అవునవును చిన్న తల్లి బ్రహ్మాండంగా పాటలు పాడుద్ది పాడమ్మా అబ్బాయి మనసుని అమ్మాయి లాగేసి తలగడలా నొక్కేస్తే ఏమవుతాది బెంగళూరు బోర్డు వచ్చింది ఏంటి బెంగళూరు శ్రీశైలం ఒకటే రోడ్ ఏమోనండి కర్నూలు బోర్డు 
వచ్చిందండి బాబా కన్నీ రోడ్లు తెలుసండి డార్లింగే హోసిన డార్లింగే ఫీలింగే ఏంటి నీ ఫీలింగే గే 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 మీరే గే మీరే ఏంటే ఇది కదా పడాల్సింది అయినా గా కదా ఆ కాదు కాదు సారీ సారీ గా గా ఎక్కేస్తాడు నాకేదో అనుమానంగా ఉంది దారి తప్పినట్టున్నాం రాగానే అడగండి తీసుకోండి సార్ బాబుకి బాగా వేడి చేసినట్టుంది కొబ్బరి బొండం తాగుతున్నాడు అన్ని మీరే అనేసుకోండి నేను అడిగింది పట్టించుకోకండి కొబ్బరి బొండం తాగుతున్నాడంట బాబాయ్ శ్రీశైలం గెటాలా లిటేగా ఏడు శ్రీశైలం ఏందయ్యా కర్నూలు దాటి బెంగళూరు దగ్గరలో ఉన్నావు ఇక్కడ నుంచి ఐదారు గంటలు పైన ఇప్పుడు బయలుదేరితే కానీ తెల్లారిసరికి వెళ్ళలేవు ఏమాట్లాడాంగ్రాంగ్రాంగ్రాంగ్రాంగ్రాంగ్రాంగ్రాంగ్రాంగ్రాంగ్రాంగ్రాంగ్రాంగ్రాంగ్రాంగ్ర
అది నాకు మొదటి నుంచి డౌటే ఎత్తి నోరు బాదుకున్నా వింటేనా వీళ్ళు అసలు ఇదంతా ఎందుకు చేసాడు తెలుసా నీకు మత్తి మరుపు ఈ ప్రపంచంలో ఎవ్వరికీ లేనంత మతి మరుపు మనుషులు కూడా మర్చిపోతాడు మర్చిపోయిన ప్రతిసారి ఏదో ఒక సాగు చెప్పి తప్పించుకున్నాడు అది చూసాడేదో గొప్పోడని నువ్వు పడిపోయా ఎక్కడ వీడి మతి మరుపు బయటపడి నువ్వు ప్రేమించవేమోనని భయంతో సమాజం తొక్క తోటకోరని అడ్డమైన బద్దాలు చెప్పి నేను పడగొట్టాడు వీడికి మతి మరుపు ఏ రేంజ్ లో ఉందో ఫుల్ గా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న ఏకైక వ్యక్తి మీ నాన్న చెప్పండి అంకుల్ ఎవడికో బ్లడ్ పోయి మర్చిపోయి నీ వాళ్ళకిచ్చాడు దాంతో నువ్వు ఫ్రెండ్షిప్ చేశావు ఆ ఫ్రెండ్షిప్ ను అర్థం పెట్టుకుని నిన్ను ప్రేమలో దింపి పెళ్లి దాకా తీసుకొచ్చాడు ఎక్కడ అంకుల్ రిజెక్ట్ చేస్తాడో అన్న భయంతో నీతోనే రికమెండ్ చేయించుకొని పనిలో జాయిన్ అయ్యాడు ఒక్కసారి గతం గుర్తు తెచ్చుకో వీటి బాగోతం మొత్తం తెలుస్తుంది మీరు ఊహించండి ఏదో జరగబోతుంది ఏంటి అందరు కలిసి శ్రీశైలం టెంపుల్కి వెళ్ళొచ్చారా ఆ లేదండి ఆ పేరు చెప్పి ఎక్కడికో తీసుకెళ్లాడు అటు తిప్పి ఇటు తిప్పి దారి మర్చిపోయి శివుడు శివరాత్రి అని కబుర్లు చెప్పి తీసుకొచ్చాడు వీడితో గనక నీకు పెళ్లే రేపు హనీమూన్కి ఎక్కడికన్నా వెళ్తే అక్కడ రోడ్డు మీద మర్చిపోయి వచ్చేస్తాడు ఏం చేద్దాం అండి ఏం చేద్దాం అంకుల్ ఓ వారం రోజు లోపల ఇస్తాం అయితే మన జోలికి రాడు చెప్పినందు ఏం చేద్దాం చెప్పు అతను చెప్పింది నిజమేనా ఉప్పుచాప పప్పు చారు నా ప్రేమను మర్చిపోవాలని ప్రేమగా ఉండే అమ్మా మొహమ్మద్ జీ గుడ్న తిన్నానంటే సిగ్గులేక్ కదమ్మా కనీసం ఆఖరి ముద్ద అయ్యే లోపైన తను మర్చిపోతాను మర్చిపోతా నాకు దేవుడి ఇచ్చిన వరం ఉంది కదా ఇన్బిల్డ్ మతి మరుపు ఏ సూపర్ షాట్ రోహిత్ శర్మ సెంచరీ చేస్తాడా ఈ మ్యాచ్ గెలిస్తే సెమీఫైనల్స్ కలిపినట్టుగా మర్చిపోకూడదు అనుకున్నాను మర్చిపోతున్నా మర్చిపోదు అనుకున్నాను మర్చిపోలేకపోతున్నాను జీవితంలో ఎప్పుడు మర్చి మరుపు నాకు ప్రాబ్లం అని అనిపించలేదమ్మా వస్తాయి వస్తాయి అమ్మా నేను మతి మరుపు అండి కానీ మోసగాన్ని కానమ్మా నా ప్రాబ్లం కవర్ చేసుకోవడానికి అబద్ధాలు ఆడని కానీ నా ప్రేమే అబద్ధం అంటే లోపల ఏదో ఒక పెయిన్ మా భరించలేను అంత పెయిన్ చచ్చి అంతవరకు నేను చచ్చిన మర్చిపోనని గట్టిగా అరిచి చెప్పాలని ఉందమ్మా కానీ నమ్మదే ఎలా దీనికి ప్రాబ్లం ఉంటే ఇది ఏం చేసిందమ్మా ఒక మనిషిలో చిన్న లోపం ఉంటే వాడు ప్రేమించడానికి పనికిరాడా
నువ్వే కరెక్ట్ నానా నువ్వే కరెక్ట్ నేను అసలు ప్రేమించకుండా ఉండుంటే ఒక అమ్మాయి ఈరోజు నా వాళ్ళు ఇంత బాధపడి ఉండేది కాదు తప్పు చేసా తప్పు చేసా ఈ ఫ్రూట్స్ అయినా తినరా ప్లీజ్ మా ఒరే ఎన్ని రోజులు ఇలా ఉంటావు అమ్మా నమస్కారం అమ్మా ఏరీ ఆంజనేయ గారు ఆ సార్ నమస్కారం రండి సార్ ఒక గుడ్ న్యూస్ చెప్తామని వచ్చాను ఏంటి బాబు హౌ యూ డూయింగ్ అలా ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్నారేంటి గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే మా అమ్మాయికి పెళ్లి పెట్టుకున్నాం నేను పిలవకపోయినా ఎలాగో నీకు తెలుస్తుంది అవును ప్రేమించిన అమ్మాయి దూరం అయిపోతుంటే ఏ ప్రేమికుడు ఖాళీగా కూర్చోడు అవునా కదా పెళ్లి చెడగొట్టి పిల్లని తీసుకెళ్లిపోయే కార్యక్రమం పెట్టుకోకుండా ముందు జాగ్రత్తగా ఓ మాట చెప్దామని వచ్చాడు వారం రోజుల నుంచి మనిషి మనిషిగా లేడు ఇంకా మీ మాటలతో వాడిని చంపకండి అది కాదమ్మా ఏం చెప్ మీరు చెప్పాల్సింది చెప్పారు కదా వీడి వల్ల మీ అమ్మాయి పెళ్లికి ఎలాంటి నష్టం రాదు బయలుదేరండి సరే నేనేదో కావాలని వీళ్ళిద్దరిని విడగొట్టి ఈ పెళ్లి చేస్తున్నట్టు మాట్లాడుతున్నారేంటి సార్ నందనకి ఇతనంటే ఇష్టం లేదు నేను ఇష్టపూర్వకంగా ఈ పెళ్లి చేసుకుంటున్న నాన్న అని చెప్పింది నాతో శుభం ఇదిగో తాంబూలాలు తీసుకో ఏమ్మా తీసుకోనా మళ్ళీ తర్వాత నన్న అనకు లేదు నన్న నీ ఇష్టం అలా అనద్దు నీకు వీడినిచ్చి పెళ్లి చేయడం నాకు అస్సలు ఇష్టం లేదు నా కల్లుడంటే వాడే లక్కి వాడు నీ మీద చూపించిన ప్రేమకు ఫిదా అయిపోయి అభిమానం అయిపోయానమ్మా అంకల్ ఒక్క నిమిషం అయ్యా మాట్లాడుతున్నాను కదా ఇది తండ్రి కూతురు మధ్య జరుగుతున్న డిస్కషన్ తనకి కరెక్ట్ భర్తని తీసుకురావాలని ఓ తండ్రి పడే తపన తనకి తెలియాలి కదా ప్లీజ్ డోంట్ ఇంటర్ఫేర్ ప్లీజ్ నువ్వు వాడిలో ఏం చూసి ప్రేమించావో నాకు తెలియదు కానీ నిన్ను మాత్రం అణు అణువు చూశానమ్మా వాటిలో నువ్వు చూడలేని ప్రేమ నేను చూసిన ప్రేమ ఏంటో తెలుసా మొట్టమొదట హాస్పిటల్లో ఐ లవ్ యూ చెప్పినప్పుడే వాడిని చూసా నాకు పరిచయమైన వాడే నిన్నెలా ప్రేమించాడో అని అర్థం కాదు వదినకి చేసిన హెల్ప్ కి కొన్ని రోజులు స్టడీ చేసి ఒక వ్యక్తి మీద ఒపీనియన్ కి రావడం మంచిదని నీతో అతన్ని కలవమని చెప్పా ఆ రోజు బోట్ పాయింట్ దగ్గర మన గురించి వెయిట్ చేస్తూ కూర్చున్న తను నన్ను చూసి పక్కనే ఉన్న పాపని వదిలి వెళ్లిపోయేసరికి అతని మైండ్ డైవర్షన్ ఎలా ఉందో గమనించా తర్వాత నన్ను ఫేస్ చేయలేక ఫ్రెండ్ ని కల్పించినప్పుడు ఎన్నాళ్ళిలా మేనేజ్ చేస్తాడో అని అనుకున్నా కానీ వాడికి జీవితం మీద ఒక అవగాహన ఉంది అని చెప్పినప్పుడు వాడిలో నన్ను నేను చూసుకున్నా నీకు జ్వరం అంటే వాళ్ళ అమ్మకు బాలేదని నిన్ను వాళ్ళ అమ్మతో పోల్చినప్పుడే నిన్ను ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాడో అని అంచన్న వేశా ఎవరు డైవర్ట్ చేసినా అలా డైవర్ట్ అయిపోయేవాడు నీ విషయంలో మాత్రం మర్చిపోకుండా నీ దగ్గరికి వచ్చేసరికి వాడి మతి మరుపుకి మందు నీ ప్రేమే అని అనుకుంది ఇంట్లో అందరూ వాడి గురించి గొప్పగా మాట్లాడుతూ ఉంటే నీకు కరెక్ట్ భర్త వాడే అని అనిపించి అల్లుడి హోదా ఇచ్చి నవ్వుకుంటూ అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయా నిన్ను ఇంత బాగా చూసుకునే భర్తని ఈ జన్మకైతే నేను తీసుకురాలేనమ్మా నా మతి మరు పర్సన్ ఇంతెందుకు గుర్తు పెట్టుకుంటాడు రేపు ఫ్యూచర్ లో మర్చిపోతా అని ఒక డౌట్ ని మనసులో రావచ్చమ్మా నెవర్ ఎక్కడ నిన్ను మర్చిపోతాను అను భయంతో ఎక్కువగా గుర్తు పెట్టుకుని గుండె నిండా నింపేసుకున్నాడమ్మా వాడు నిన్ను సారీ అంకుల్ చాలా బాగా మాట్లాడారు అంకుల్ ఇన్ఫాక్ట్ చాలా ఎక్కువ మాట్లాడారు మీరు గొప్ప సైంటిస్ట్ అయ్యి ఉండొచ్చు కానీ కళ్ళ ముందే చీట్ చేసిన వాడికి కన్న కూతుని కట్టబెట్టడానికి మాక్సిమం కృషి చేస్తున్నారు చేయండి వాడికి వచ్చి పెళ్లి చేయండి మీ కూతురు గొంతుకోండి వాటి మతి మరుపు నువ్వు భలే తేగా చంపలేసుకోడి తప్పు చేసానని సరే బాబు తీసుకెళ్ళు పెళ్లి చేసుకో పన్నెండున్నరకి మంచి ముహూర్తం ఉంది మియాపూర్ వెంకటేశ్వర స్వామి గుడి నా సెంటిమెంట్ టెంపుల్ ఫోన్ చేసి చెప్తాను మా అమ్మాయి వస్తుంది పెళ్లి చేయండి కానీ నువ్వు తాళి కట్టే ఒక్క క్షణం ముందైనా వాడొచ్చి నీ మక్కలేరు కదా దీన్ని చేయి పట్టుకోకపోతే నీ కాన్ఫిడెన్స్ నచ్చింది చెప్పిన ముహూర్తానికి దీని మెల్లో తాళి కట్టిన ఇంటి కల్లుడుగా నీ గుమ్మ ముందు నిలబడతా రమ్మను 
వెళ్ళమ్మా ఆలోచించు నీకు కూడా లక్కీ మీద చిన్న డౌట్ ఉన్నా ఈ దెబ్బతో క్లియర్ అయిపోతుంది వెళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి మా నాన్న కూడా నన్ను నమ్మలేదు సార్ మీరు నమ్మారు వెళ్ళు నా నమ్మకం వమ్ము కాదని నేను చూసి నవ్వుకునే వాళ్ళు ముక్కు మీద వేలేసుకునేలా తీసుకురా తెలుసురా అందుకే ప్లేస్ మార్చాను వాడు అక్కడి నుంచి కథలకూడదు వెతకడానికి ట్రై చేయకూడదు ఏసేంట వాడిని నేను చూసుకుంటాను ఓకే సార్ థాట్స్ అన్ని తీసి పొజిషన్ తీసుకోండి పిండి సాల్ట్ షుగర్ బాగా యాడ్ చేసి ఇంత వేసేసి ఇంత మళ్ళీ ఫుల్ గా గ్యాస్ సోడా నింపి నేను మర్చిపోలేని ఒక అద్భుతమైన సమ్మర్ స్పెషల్ సోడా వచ్చి ఓకే సార్ అనా నువ్వు చెప్తుంటే నోట్లకే నీలూరుతున్నా అన్నా అవునా అవునా తల క్లాస్ తాగండి హాయిగా కడుపులో పడి ఉంటుంది సల్లగా అన్నా నాకొకటి నీకు కూడా చల్లగా చల్లగా అంట హలో ఈడేంటి సార్ హీరోయిన్ కోసం రన్నింగ్ కార్ లో నుంచి అంత స్పీడ్ గా దూకొచ్చి నిమ్మకాయ సోడా తాగుతున్నాడు ఆడంతేరా మంచి వెరైటీ క్యాండిడేట్ వచ్చిన పని మర్చిపోయి ఉంటాడు ఆయన చూసి బాగా ఎంజాయ్ చేయండి ఏంటి నీ లవర్ గుడిదాగా వచ్చాడు లోపలికి వెళ్ళి నువ్వు ఎక్కడున్నావు చూడకుండా లెమన్ సోడా తాగుతున్నా అంట అలా అంటే నువ్వు లవ్ చేయడం మీ అయ్యా అడి గురించి ఓ గొప్పలు చెప్పేయడం ఎక్స్ప్రెషన్ మార్చు అలా మొహం మార్చుకోకుండా నవ్వుతూ నాతో పెళ్లి చేసుకోరా నువ్వు డబ్బులు ఎత్తున్నా అంటే మా దగ్గర డబ్బులు లేవు అనుకుంటున్నావా నీ డబ్బులు కూడా మేమే ఇస్తాం అవి నా డబ్బులే కదా నీ డబ్బులా అదే నన్ను కొట్టానికి తీసుకుని డబ్బులే కదా అంటున్నాను రాడ్డీ ఇది ఓకేనా చూడు బాబాయ్ మనిషిలో లోపం ఉండి మనసు మంచిది అనుకో ఆ దేవుడు ఎప్పుడు చివరికి గెలిపిస్తూనే ఉంటాడు అదే మనిషి పర్ఫెక్ట్ ఉండి మనసులో లోపం అనుకో అది డిఫెక్ట్ పీస్ రాజా నీలాగా రే నీ చావును వెతుక్కుంటూ వచ్చావు హౌ 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 లైక్ దట్ నేను పిచ్చి పిచ్చిగా ప్రేమించిన అమ్మాయి నా ప్రేమను అర్థం చేసుకోలేదని ఒక చిన్న బాధతో ఇక్కడికి వస్తే తను నన్ను ఎంత ప్రేమిస్తుందని చెప్పే వస్తు నా కన్నీళ్ళని చూస్తే ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుందో తెలుసా మనసు పులక ఏంటి ఇంకేమైనా కవిత ఎక్స్పెక్ట్ చేసినా ఇంకో రెండు డైలాగులు చెప్పినా ఏదైనా బొమ్మరేలు క్లైమాక్స్ రా కొట్టుకుందాం పెళ్ళ నాకు బ్యాండ్ మేళ ఉండాలి కదరా రండి వాయిద్దాం ఇందాక కొట్టాలి మళ్ళీ కొడతారా సార్ 
సారీరా అపాయింట్ కానీ మర్చిపోయాను ఓ పని చేద్దాం కొట్టిన తిట్టండి కొట్టించుకోవాల్సిన వాళ్ళంతా తిట్టండి అమ్మా మీ అందరూ కలిసి కొట్టించుకుంటారు రెండో కొట్టుకుందాం రెండు నిమ్మకాయలు సాల్ట్ షుగర్ వేస్తే ఇచ్చా థ్యాంక్స్ రా చూసరా ఎలా డైవర్ట్ అయిపోయాడు డైవర్ట్ ఎక్కడయ్యాడు డైరెక్ట్ అయ్యాడు ఈ ఉత్తమమైన విశ్వరూపం చూపిస్తే ఇంకా చూపించాలి లేవరా క్లోజ్ చేసి క్యారెట్ చేస్తా ఎంత ఏంటి ఎంత నందు పెళ్ళైపోయింది కదా హని మునికి ఎక్కడికి వెళ్దాం నీ బంద ఎక్కడ అయింది పెళ్లి ఒక్కటే ముడి వేసావు మర్చిపోయింది ముడియాలి కదా బాగా గుర్తు చేసావు ఇక నుంచి అదే కంటిన్యూ చేయి రెండు మూడు మూడు వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఓ ముగ్గురిని ప్లాన్ చేద్దాం సరేలే ఏమిటమ్మా అల్లుడికి తెలుసా నేను వస్తున్నట్టు లేకపోతే తెలిసి మర్చిపోయాడా మళ్ళీ ఏంటి మామయ్యా మర్చిపోయాను అనుకున్నారా పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత మీ అమ్మాయి దయ వల్ల మెమరీ పవర్ మామూలుగా లేదు చిన్నప్పుడు విషయాలు కూడా గుర్తొచ్చేస్తున్నాయి మన చెప్పలా కవరీ టీచర్ లవ్ లెటర్ నా ఫ్రెండ్ అజయ్ అన్నట్టు అజయ్ అంటే గుర్తుకొచ్చింది ఆ రోజు గొడవ అయిన తర్వాత అజయ్ కనపడట్లేదని వాళ్ళ నాన్న నాకు ఫోన్ చేశాడు నీకేమైనా తెలుసా అజయ్ బా ఇన్స్పెక్టర్ అజయ్ బాబు ఇన్స్పెక్టర్ అజయ్ స్నాన్ చేసి వస్తాను మాయా ఎంత దుర్మార్గం రాయితే సారీ బాసు మర్చిపోయా